何歳ですか7歳です7 years 桜子です桜子、桜なんてチェ,チェリーブラッソン。子なんてガール、ガールキージャパンレンドなんて子はにペロスだな。そう、桜子。何歳ですか ?4 歳です。4 years なんて、いいライトランダーキー、チャラストロング、ロビーングランドなんて、ポリティカルが、ウィルサポートチェステネ、ガーメントキー、ウォートロスタイ。カバティ、ガーメントチャラ、ジャガタカ、ライトランディ、ラクシンサーランディ、プリカプリトースタウンティ。ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిది యాపిల్స్ ఉన్నాయండి ఆ కొమ్మ చూడండి ఎంత సన్నగా ఉందో ఇంత సన్నగా ఉంది ఇంత సన్న ఉన్న ఉన్నదానికి ఎనిమిది యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఒక్కోటి కనీసం ఒక వంద గ్రాములు అన్న బరువు ఉంటుంది హాయ్ అండి నేను మీ శౌర్య అందరూ బాగున్నారనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేనున్నది నగానో అనే ప్రిఫెక్చర్ అండి ప్రిఫెక్చర్ అంటే ఒక స్టేట్ అనుకోండి జపాన్లో సో నగానోలో ఉన్నాం నగానోలో ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మొత్తం నేచర్ అండి ఇక్కడ పర్వతాలు నదులు మంచి రోడ్లు పల్లెటూర్లు అట్లా ఉంటాయి ఇక్కడ కారులో వస్తూ వస్తూ ఇక్కడ ఆగామండి బ్రిడ్జ్ మీద ఒకసారి వ్యూ చూపిస్తాను ఇక్కడ వచ్చే నీళ్ళన్నీ ఆ పర్వతాల నుంచి వస్తున్నాయి పైనుంచి నేను వెళ్ళాం కదా ఆ పర్వతాల నుంచి వస్తున్నాయి నీళ్ళు ఇవన్నీ చూడండి మధ్యలో అన్ని రాళ్ళు వేసారు కొట్టుకోకుండా కొట్టుకుపోకుండా ఎవరు కానీ అటొక దార ఇటొక దార మధ్యలో పర్వతాలు అక్కడ మేఘాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇవాళ నిన్న నిన్న మనం ఆ మేఘాలు దాటే వెళ్ళాం పైకి చూస్తే మొత్తం చలి పైన ఇటు చూద్దాం ఎట్లా ఉందో ఇటు కూడా కొండలే చుట్టూ అక్కడ చూడండి పొలాల మధ్యలో ఇల్లు ఎంత బాగుందో అది రైతుల ఇల్లు జపాన్ లో రైతులు ఇల్లులు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి చూసారు కదా అదనమాట జపాన్ లో రైతులు ధనవంతులు ఎందుకు ధనవంతులు అవుతారంటే వాళ్ళకి చాలా గవర్నమెంట్ మంచి రేటుకి అన్ని కొంట ఉంటుంది అనమాట తర్వాత వీళ్ళకి అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట జేఏ అంటారు జపాన్ అగ్రికల్చర్ అసోసియేషన్ అని వాళ్ళు ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ ఉంటుంది ఆ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్తో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి కొంటారు కాబట్టి ఎప్పుడు రేట్ మెయింటైన్ చేయటం వలన ఇస్తారు తర్వాత రైతులకి చాలా ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఆ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ జీరో ఇంట్రెస్ట్ కానీ లేకపోతే జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంట్ నుంచి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్లో కానీ ఈ అగ్రికల్చర్ అసోసియేషన్ ఇస్తుంది అనమాట లోను ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే చిన్న చిన్న కోల్డ్ స్టోరేజ్ పెట్టుకోవాలన్నా తర్వాత ఏమైనా ఎక్విప్మెంట్ కొనుక్కోవాలన్నా కంబైనర్లు కొనుక్కోవాలన్నా ట్రాక్టర్స్ కొనుక్కోవాలన్నా విత్తనాలు వేసే కానీ కలుపు తీసే మిషన్స్ కొనుక్కోవాలన్నా ఏం కొనుక్కోవాలన్నా కానీ గవర్నమెంట్ కానీ గవర్నమెంట్ అసోసియ రిలేటెడ్ అసోసియేషన్స్ అగ్రికల్చర్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు చాలా తక్కువ రేటుకి ఎక్కువ కాలం నెమ్మదిగా పే చేయొచ్చు అనమాట అలా ఇస్తారు ఎప్పటికప్పుడు రైతుల్ని రక్షణగా ఉండేటట్టు చూస్తారనమాట తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రైతులందరికీ చాలా స్ట్రాంగ్ లాబీయింగ్ లాంటిది ఉందన్నమాట పొలిటికల్గా వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తేనే గవర్నమెంట్కి ఓట్లు వస్తాయి కాబట్టి ఇవి గవర్నమెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా రైతుల్ని రక్షించాలని ఎప్పటికప్పుడు చూస్తూ ఉంటుంది సో చాలా స్ట్రాంగ్ ఇది చాలా గట్టి అయిన లాబీయింగ్ ఉందన్నమాట రైతులకి జపాన్లో పల్లెటూరులో ఏంటంటే ఇక్కడ రైస్ ఫీల్డ్ జపాన్లో రైస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా పండిస్తారు అయితే ఈ రైస్ ఏంటంటే కోషి హికారి అనే ఒక టైప్ ఆఫ్ రైస్ అనమాట హై ఈల్డింగ్ రైస్ అయితే దీనిలో మీకు ఏంటంటే జపాన్లో ఏంటంటే యంగ్ పీపుల్ దొరకరు అంత ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఏది చేత్తో చేసేదే ఉండదు అన్ని మిషనరీలే నాట్ లేటు మిషనరీయే తర్వాత దాన్ని కట్ చేయటం మిషనరీ ఏం చేయాలన్నా కానీ మిషనరీ ఇన్ని ఎకరాలు ఉన్నా కానీ ఒకళ్ళు కానీ ఇద్దరు కానీ పనిచేస్తారు వేరేది ఇదే ఉండదు అనమాట సో ఈ రైస్ అంతా అంటే జేఏ అని ఒకటి ఉందన్నమాట జపాన్ అగ్రికల్చర్ అసోసియేషన్ అని వాళ్ళు కొంటారు జపాన్లో ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే మీరు ఏ రైస్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళినా కానీ వాటర్ ఫా వాటర్ ఇలా పాస్ అవుతూనే ఉంటుంది మీకు ఇలా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలాగా మీకు పొలానికి నాలుగు వైపులు కూడా మూడు వైపులు కానీ రెండు వైపులు కానీ కనీసం వాటర్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా వాటర్ దొరుకుతూ ఉంటుంది అనమాట సో నీళ్లు లేక ఇబ్బంది పడతాం అనేది జపాన్లో లేదు ఎందుకంటే స్నో మెల్ట్ అవుతుంది అనమాట చూడండి రైస్ పీల్ చూద్దాం మనం ఇది చూసారా ఇది పొట్టిగా ఉంటాయి పొట్టిగా ఉంటాయి ఈ రైసు మీకు ఇంత చిన్నగా ఉంటుంది అనమాట స్టిక్కీగా ఉంటుంది అంటే జిగురు జిగురుగా ఉంటుంది జపనీస్ రైసు మన ఇండియాలో ఫుడ్స్ ఏంటంటే మనం రైస్ మీద సాంబార్ లాంటిది కానీ కూరగాయలు వేసుకుని కలుపుకుంటాం జపాన్లో ఏంటంటే రైస్ వేరుగా తింటారు 
కూరవేరుగా తింటారు అందువల్ల రెండు మిక్స్ చేయరు సో ఇలా ఉంది కదా ఈ రైస్ ఫీల్డ్ సో ఇదంతా మిషనరీతోనే కట్ చేయటం కానీ ఏం చేయటం కానీ వాటర్ కూడా ఎక్కువ లేదు మనలో మనం ఎక్కువ వాటర్ వాడతాం వీళ్ళు వాటర్ వాడేది రిలేటివ్గా తక్కువ తర్వాత టమాటోస్ ఉంటాయి కదా ఆ టమాటోస్ కూడా పండిస్తారు కానీ ఓపెన్గా పండించరు టమాటాలు టమాటోకి గ్యాస్ ఒక ఒక వినైల్ హౌస్ అని ప్లాస్టిక్స్తో కడతారు అక్కడ కనబడుతుంది చూసారా దూరంగా వైట్ కలర్ వైట్ కలర్లో అక్కడ వెజిటబుల్స్ పంపి పంచి పండించడానికి ఎందుకంటే ఇక్కడ విపరీతంగా మంచు కురిచే ప్రదేశం అనమాట ఇది వింటర్లో అప్పుడు వింటర్లో టమాటా పండించాలంటే ఏం చేయాలంటే ఆ ప్లాస్టిక్ హౌస్ తయారు చేసి దానిలో టమాటాస్ పెట్టి ఆ టమాటాకి గ్యాస్ హీటర్ పెడతారు గ్యాస్ హీటర్ పెట్టి టమాటా చెట్టుకి కావాల్సిన టెంపరేచర్ మేన మేనేజ్ చేయాలన్నమాట దాన్ని బయట ఏమో మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ టూ అలా ఉంటుంది లోపల పదిహేను కానీ ఇరవై కానీ అలా ఉంటుంది అనమాట సో అలాగా టమాటోస్ తర్వాత కాకరకాయలు కానీ వంకాయలు ఇవి కూడా పండిస్తారు అనమాట ఇందాక వాటర్ వేస్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఇరిగేషన్ అని సో చూసారా ఇది హైట్లోంచి నెమ్మదిగా కిందకి తీసుకెళ్తారు అలా అన్ని పొలాలకి ఈ వాటర్ ఫా పాస్ అవుతుంది అనమాట చూడండి ఎలా ఉంది ఎంత ఫ్రెష్ ఉంటుంది వాటర్ ఎంత సో ఇది ఇది కివి కివి అని ఎక్కువ న్యూజిలాండ్లో ఆస్ట్రేలియాలో చాలా ఫేమస్ కివి ఫ్రూట్ హై సి విటమిన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో చూడండి కివి ఫ్రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఇది జపాన్లో మోస్ట్లీ ఏంటంటే న్యూజిలాండ్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా నుంచి వస్తాయి అనమాట ఎక్కువ న్యూజిలాండ్ నుంచి వస్తాయి ఈ కివి ఫ్రూట్స్ మనకి జపాన్లో ఒక్కోటి హండ్రెడ్ ఎన్ అమ్ముతారు అంటే దాదాపు అరవై ఏడు రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు అమ్ముతారు ఒక్కో ఒక్కో ఫ్రూట్ మొత్తం మీద ఇక్కడ నాలుగు చెట్లు ఉన్నాయి నాలుగు చెట్లు పాదులా కాసింది అనమాట చూసారా ఇది ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఇది ఒకటి ఇది ఒక మొదలు మొదటి ఇక్కడ ఉంటుంది అక్కడ ఒకటి ఉంది అక్కడ ఒకటి ఉంది ఇది ద్రాక్ష తోట లాగానే ఉంది చూడటానికి మొత్తం పర్వతాలు అండ్ ఇటు చూస్తే యాపిల్ తోట ఒకసారి చూద్దాం యాపిల్ తోటలో మొత్తం ఎట్లా ఉందాం మనం ఎక్కడెక్కడ వైర్లు కట్టారు వైర్లు కట్టి చెట్టు పడిపోకుండా పెట్టారు తర్వాత చెట్టుకి చెట్టుకి కూడా ఒక రెండు మీటర్ల డిస్టెన్స్ రెండు మీటర్ల దూరం ఏర్పాటు చేశారు చూసారా ఇక్కడ ఈ యాపిల్ చెట్టు ఎంత బ్రహ్మాండంగా విరగ కాసింది అంటారు కదా మన తెలుగులో అలాగా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో చూసారా చాలా పెద్ద పెద్ద కాయలు కానీ చెట్టు మొదలు చూడండి చెట్టు మొదలు ఎంత చిన్నగా ఉందో అయినా కానీ ఇన్ని కాయలు కాసింది వీటికి పక్షులు కొట్టేయకుండా నెట్ వేశారు వీటికి నెట్ వేశారు అనమాట పక్షులు అది పట్టకుండా చూసారా ఒక్క కొమ్మకి ఒక్క కొమ్మకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిది యాపిల్స్ ఉన్నాయండి ఆ కొమ్మ చూడండి ఎంత సన్నగా ఉందో ఇంత సన్నగా ఉంది ఇంత సన్న ఉన్న ఉన్నదానికి ఎనిమిది యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఒక్కోటి కనీసం ఒక వంద గ్రాములు అన్న బరువు ఉంటుంది ఇది బరువు ఆగలేకపోతుంది ఆగలేకపోతుంటే మెటల్ వైర్ వైర్ దీన్ని కట్టారు అనమాట ఒక ఇక్కడ మెటల్ వైర్ పెట్టారు మెటల్ వైర్కి బ్యాలెన్స్గా వంగిపోకుండా బరువు అంత అంత విరగ కాస్తుంది ఇది అది టచ్ చేస్తుంటే అమ్మో చాలా బరువు ఉంది ఇది కింద చూస్తే అన్ని రాలిపోయిన యాపిల్స్ చూసారా కింద రాలిపోయినాయి కానీ మనం తీసుకోకూడదు అవేమి కింద పడినవన్నీ ఇది ఒక్కొటి జపాన్లో ఒక్కో ఫ్రూటు వంద ఎన్లు దాదాపు అమ్ముతారు అంటే దాదాపు అరవై ఏడు రూపాయల నుంచి డెబ్బై రూపాయలు ఉంటుంది అండి ఈ సైజ్ చూసారా కొంచెం పెద్దగా ఉంది ఇది వేరే వెరైటీ యాపిల్ అనమాట దారిలో వెళ్తూ వెళ్తూ ఈ ఏరియాలోనే ఒక చాలా పాపులర్ గుడి అంటండి ఇక్కడ ఆ గుడి దగ్గర ఆగాము సో ఒకసారి చూద్దాం ఈ పల్లెటూరులో ఉన్న గుడి ఎట్లా ఉందో సో చూడండి అండి మనకి ఇది గుడి గుడి ఎంట్రన్స్ చాలా లోపలికి ఉంది ఇంకా పైన నాకు మెట్లు కూడా కనిపిస్తుంది ముందు మొత్తం అడవిలోకి వెళ్తున్నట్టుంది ఈ సీడర్ ట్రీస్ లాంటివి అనమాట ఈ సీడర్ ట్రీస్ దాదాపు టూ నుంచి 
టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంటాయి ఈ చెట్లు చాలా గ్రీనరీ ఉంది ఇక్కడ ఎంట్రెన్స్ రాగానే చూసారా నాలుగు చెట్లు ఎలా ఉన్నాయో ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో జపాన్ లో మీకు సిటీలో కాకుండా విలేజ్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మీకు కంప్లీట్ గా ఇలా చెట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట చెట్ల మధ్యలో ప్రశాంతంగా ఉండి చోట్ల మాత్రమే అంటే ఏ దేశంలో కూడా గుడి అనేది ప్రశాంతంగా ఉన్న చోట కడతారు కాకపోతే విశాలంగా కడతారు జపాన్ లో వీటిని ఇండియాలో గంట ఉంటుంది చూసారా అలాగే ఇది కూడా ఒక గంట ఈ గంట కూడా చాలా చాలా దూరం వినబడుతుంది పూర్వకాలంలో ఏంటంటే ఇటువంటి గంట గుడి దగ్గర ఉండి ఆ గంట కొట్టు కొట్టేవాళ్ళు ఆ పొద్దున్నే తెల్లవారుజామున అలారం లాగా దీన్ని వాడేవాళ్ళు అనమాట సో ఇది చాలా దూరం వినబడుతుంది ఇది మనం కొట్టచ్చా కొట్టడానికి లేదు వెళ్ళొద్దని పెట్టారు చూసారా దీంతో దీంతో పెట్టి టఫ్ అని కొట్టాలన్నమాట దాంతో అది గంట ఎంత లావుగా ఉందో చూసారా ఆ కింద హోల్ లాగా ఉండి కంప్లీట్గా వుడెన్ పగోడ అనమాట ఈ కల్చర్ ఏంటంటే బేసిక్గా చైనా నుంచి వచ్చింది చైనాలో కూడా మీరు టెంపుల్స్ చూస్తే ఇలా స్టెప్పులు స్టెప్పులు కడతారనమాట కంప్లీట్గా వుడెన్తో కట్టారు అయితే జపాన్లో ఉన్న టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో గొప్పతనం ఏంటంటే మీకు మేకులు వాడరు చాలా వాటిలో అయితే మేకులు వాడరు వుడ్డు వుడ్డు మధ్యలో హోల్స్ పెట్టి దాంతో లాక్ అయ్యేటట్టు చేస్తారు దానివల్ల ఏంటంటే తుప్పు పడతాం కానీ అటువంటిది ఏమి ఉండదు తర్వాత గ్యాప్ ఉంటుంది వుడ్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి గ్యాప్ ఉంటుంది ఎత్తుకేకి వచ్చినా కానీ ఆ లోపల లోపల ఊగి మళ్ళీ సెట్ అయిపోతుంది అదే మేక్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోతే ఇరిగిపోతుంది అనమాట సో అలాగా మేకులు వాడకుండా తర్వాత లక్క ఉంటుంది కదా లక్క అంటారు మనం ఇండియాలో ఎర్రగా ఉంటుంది అటువంటి దాంతో తయారు చేసిన మెటీరియల్స్ ఉంటాయన్నమాట న్యాచురల్ మెటీరియల్స్ ప్రకృతి సిద్ధమైనవి వాటితో ఆ గ్యాప్స్ ఫిల్ చేస్తారు ఈ ఆర్కిటెక్చర్ చూడండి అండి చెక్కతో ఎట్లా డిజైన్ చేశారు మొత్తం డ్రాగన్ కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ చిల్డ్రన్ ఇద్దరు వచ్చారు వాళ్ళతో వాళ్ళ మదర్ కూడా వచ్చారు వాళ్ళ మదర్ కూడా వస్తే వాళ్ళ మదర్ని అడుగుతున్నాను క్యూ అన్నాక తొక్కు పెచ్చిన హీ తెస్తా ええ、子供の女の子の場合は、3歳と7歳の時に、えっとこういう伝統的な着物を着て、お祝いをするっていう日です。今は、インタンディ、我々はスペシャルデーやな、あの、あれがの、いうに、我々アマガーなんまた。
మన కోరికల్ని దేవుడి ముందు చెప్పుకోవడానికి ఏంటంటే ఇలా రాస్తారనమాట ఇలాగా మన మన కోరికలన్నీ ఒక్కొక్క దానిలో రాసి రాసిని అమ్ముతారు లేకపోతే ఉడ్డుది అమ్ముతారు దాని మీద రాయచ్చు రాసి మనం అంటే ఆరోగ్యం బాగుపడాలని చెప్పి కానీ మంచి ఉద్యోగం రావాలని కానీ తర్వాత మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఏమి ఉండవు అంత లవ్ మ్యారేజ్ జపాన్ మొత్తం లవ్ మ్యారేజ్ వస్తే మంచి బాయ్ ఫ్రెండ్ దొరకాలని మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరకాలని తొందరగా పెళ్ళి అవ్వాలని మంచి ఉద్యోగం రావాలని ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయన్నమాట అంటే కొన్ని కొన్ని చూస్తే వింతగా కూడా ఉంటాయి మంచి బైక్ కొనుక్కోవాలన్నట్టు కానీ అలాంటివి కూడా రాస్తూ ఉంటారు సో ఇవేంటంటే ఇదేంటంటే లక్కీ లక్కీ ఇవన్నమాట అన్నట్టు అనమాట ఇందులో ఆ టెంపుల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉంది కదా ఒమి కుజీ అంటారనమాట అక్కడ రాసింది ఒమి కుజీ అంటే డబ్బులు వేస్తే వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు లక్కీగా ఇలా తీస్తారనమాట తీసి ఒకటి తీస్తారు అది మనకి ఏది వచ్చిందో దాన్ని చదువుకుంటాం మనం చదివి దాన్ని చేస్తాం అనమాట తర్వాత దీనికి తర్వాత ఇక్కడ కట్ వేయాలి అలాగే చాలా ఇది చాలా పెద్ద చాలా ఓల్డ్ టెంపులు ఒక అగరత్తి కట్ట వంద ఎన్లు అంటే ఒక అగరత్తి కట్ట దాదాపుగా డెబ్బై రూపాయలు అని రాసింది మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఓపెన్ చేసి ఇలా ఒక అగరత్తి కట్ట ఉందన్నమాట ఇది తీసుకొని మనం వెలిగించి లోపల పెట్టి వంద ఎన్లు ఇక్కడ వేయాలి సో ఇలా చూడండి ఎలా ఉన్నాయో లోపల ఇవన్నీ అగరత్తులు అనమాట 